Good evening to everyone. Listen, just for about 10 seconds, just stand on your feet. Put your hands together in the joy of the Lord. seated again. God bless you. What an electric and powerful message we've just heard from Pastor Hammers. If I was not saved, I would give my life to Christ right now. God bless this powerful and anointed man of God. By all means, I'm grateful to the Lord for bringing us to this incredible Thursday night. I say that because we have been richly thrilled tonight by all of these gifted and talented young people from the House of Hope. They almost persuaded me, they almost tempted me to come up here on the stage and join them dancing. But I didn't want you to laugh at me. Who knows, but before tonight is over, I may still just dance. So I want you to laugh at me. Blessings upon you. Amen. Praise the Lord. Amen. Blessings upon you, Dr. Matthew Thomas and Mrs. Elizabeth Thomas. Dr. Matthew Thomas, Mrs. Elizabeth Thomas. We are also tremendously blessed to have members of the Thomas family as well again tonight. Thomas Thomas And has as has been the case throughout the course of this week, I am blessed to have my dear wife join with me. And yes, we praise God for her anointed ministry as well. I'm honored and humbled Again, by all of the leaders, inclusive of the board members and general leaders and wonderful students and scholars. And for the many, many, many pastors who have come to be a part of this week. I pray God's further benedictions to be upon every one of you. परमेश्वर की महान आशीषों की आशीषे आपके ऊपर में हम घोषणा करते हैं। Finally, in these words of introduction, I bless God for this praise ministry. और इन सारे परिचय के बाद यहाँ पर हमारे बीच में ये जो आराधना की मंडली आई हुई है, इनका भी तहेदल से विवादन करते हैं। you gentlemen have blessed and lifted our spirits. God bless you. Let me once again continue in the general frame of reference of Pastor Hammer, but somewhat in a slight 
slightly different way. और पास्टर जॉन हैमन ने जो यहाँ पर प्रचार किया है, उसी को मैं आगे जारी रखना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा अलग रीति से मैं इसे आपके समक्ष में रखूँगा। He has used provocative questions tonight to form his message. और यकीनन आपने हमारे समक्ष में कुछ प्रश्नों को पूछा और अपने संदेश को बहुत भी प्रश्नों के आधार पर अपने संदेश को अपने तैयार किया। Therefore, I invite you to another question in the 137th Psalm. और इसलिए भजन उसके 137 में पाए जाने वाले एक और प्रश्न को पूछते हुए उनके संदेश को मैं आगे जारी रखूँगा। the fourth verse out of the King James Version raises the question, how shall we sing the Lord's song in a strange land? यहाँ पर भजन उसके 137 के चौथे आयत में हमसे एक प्रश्न पूछा गया कि पराय देश में हम कैसे परमेश्वर के गीतों को गाएं? And I want to lift the subject tonight as God shall guide. Hold on to your song. और मैं आपको ये विषय में आपको आगे बढ़ाना चाहूँगा या मेरे मेरे संदेश का ये मुद्दा रहेगा कि परमेश्वर आपके ध्वनियों को आपके आवाजों का नेतृत्व पन करेगा। Grace, mercy and peace from God, our heavenly Father, be upon all of you. और हमारे करुणा में दया में परमेश्वर की आशीष और करुणा आपके पर में होने पाए। The psalmist here raises a very important question. भजनकार यहाँ पर एक बहुत ही अहम प्रश्न को पूछता है। It is a very vital question. बहुत ही प्रमुख और बहुत ही अहम प्रश्न है ये। For this question has to do with holding on to your joy in the midst of sorrow. क्योंकि ये प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है कि आप अपने दुख के, आप अपने मायूसी के घड़ियों में कैसे अपने आनंद को बनाए रखते हैं? It has to do with holding on to your music. आप अपने संगीत को कैसे थाम कर रखते हैं? How shall we sing the Lord's song in a strange land? ये तो पराय देश में हम कैसे परमेश्वर की गीत को गाएं? Again, it's an important and vital question. बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम प्रश्न हमसे पूछा गया है. And yet, before we ask how. We really need to ask what. अब कैसे ये प्रश्न पूछने से पहले हमें क्या वाला प्रश्न पूछना जरूरी है? What is the Lord's song? परमेश्वर का अर्थात यहोवा का गीत क्या है? The Lord's song is the human affirmation of divine sovereignty. और ये जो गीत है परमेश्वर का जो गीत है ये मनुष्यों का परमेश्वर जो देवी है जो सर्वभौमिक है संप्रभुता रखता है उसको स्वीकार करना The Lord song is about affirming the reality and power of God और परमेश्वर का गीत है कि परमेश्वर की इस वास्तविकता कि वो सर्वसामर्थी है, शक्तिशाली है, हम उसे पहचानते हैं। It's about knowing that God is real even in difficult circumstances। इस बात को जानना कि हमारे विषम, हमारे कठिन, हमारे विरोध परिस्थितियों में भी परमेश्वर सक्षम है। Again, it's about knowing that God is in spite of trouble. और इस बात को जानना कि आपके सारी दिक्कतें, मुश्किलातें, कठिनाइयों के बावजूद भी आपका परमेश्वर सब बातों में सक्षम है। Please understand that success in life is not based on our ability to accumulate things. आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपकी कामयाबी आपके चीजों को कैसे आप उपलब्ध करते हैं या आप कैसे उन्हें प्राप्त करते हैं या अपने योग्यता के बल पर आप बातों को कैसे आप प्राप्त करते हैं ये नहीं है। Success in life is not determined by your title or by your diploma. आपकी उपाधियाँ, आपके प्रमाण पत्र, आपके कामयाबी निर्धारित नहीं करते हैं या वो कामयाबी नहीं है। Those things are wonderful in their right place. और उनके अपने अपने चीजों में वो सब कुछ अद्भुत है। 
But real success in life is determined by your ability to not be robbed of your joy. लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी आपके जीवन में ये है कि आप अपने जीवन के आनंद को किसी भी हाले सूरत में खोने नहीं देते, लुटने नहीं देते. In this 137th Psalm, we find uh, a song robbing experience. यहाँ पर इस भजन 137 में हमें पढ़ने में हमारे कानों में ऐसा सुनाई देता है कि किसी का गीत चुरा लिया गया है। The psalmist begins by describing what had taken place. और भजन भजन का क्या हो रहा है क्या घटा है उसका व्यवरा व्यवरा विवरण हमको वो देता है। And the psalmist says, down by the river of Babylon, we wept. और कहता है बाबुल की नदिये नदियों और उनके नहरों के किनारे हम बैठकर रोने लगे। We sat down and we wept when we remembered Zion. जब हमने यरूशलेम को सियोन को याद किया हम रोने लगे। He says that we wept not because we were no longer able to shop at the store. और ये नहीं कि हम अब जाकर के दुकानों में खरीदारी नहीं कर सकते हम रोए। he says we work not because we were no longer able to wear the latest fashion. और इसलिए हम नहीं रो सके क्योंकि वर्तमान में जो शैली चल रही है उस प्रकार के कपड़े हम नहीं पहन पाए। He said that we wept when we remembered the house of God. कहते हैं जब हमने परमेश्वर के घर को याद किया हम रोए। Say what you want to about the church, but I say praise God for the house of God. और कलिस्या मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के घर के लिए, भवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। God's house is a refuge. परमेश्वर का जो घर है, शरण स्थान है। God's house is a sanctuary. परमेश्वर का भवन पवित्र घर है। and when trouble comes, all the more you want to go to the house of God. And this Hebrew says that they wept when they remembered Zion because they could no longer go there. He said that they hang their harps on the willow tree. और वो कहते हैं हमने बुक्सों पर अपने वीराओं को टांग दिया। In other words, they put away their instruments of praise. और दूसरे शब्दों में परमेश्वर के लिए स्तुति करने वाले वाद्य यंत्रों को उन्होंने त्याग दिया, लटका दिया। That's how low in spirit they had become. और इतने अपने आत्मा में वो नीचे गिर गए प्रियों। They didn't even want to lift any songs of praise. अब वो स्तुति के कोई कुंजन करना नहीं चाहते। And then he says, in the midst of this difficult situation, that they had captors. Came to them. और कहते हैं हम जैसे हम जब ऐसे हालात में पड़े थे ऐसी विषम परिस्थिति जब हमारे जीवन में आई हमको जिन्होंने बंदी बनाया वो बंदी बनाने वाले हमसे कहते हैं as they have found themselves now carried away into exile. और जब उन्होंने अपने आप को बंदवाई में ले जाकर वहाँ पर बंदी के रूप में पाया and their captors said to them why don't you entertain us और उन्होंने जिन्होंने इनको बंदी बनाया वो कहते हैं आओ हमारे लिए थोड़ा मनोरंजन कर दो। Entertain us and sing us one of your God's songs। तुम्हारे परमेश्वर का ये खाद गाना गा के हमारा मनोरंजन करो। These Hebrews said, in effect, how shall we sing the Lord's song? प्रत्युत्तर में ये इब्रानी संतान, ये इब्रानी लोग कहते हैं हम यहोवा का की कैसे गाए? In this strange land. How dare you ask us to belittle our God and entertain you? आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परमेश्वर के गीत को गाकर तुम्हारा मनोरंजन करने की बात कहने का? This kind of sounds like good religion. और ऐ 
ऐसी बातें मानो हमारे कान में अच्छे धर्म के रूप में सुनाई देती है उन्हें हमें सुनाई देने में ऐसा लगता है कि जिस ईश्वर की वो उपासना करते हैं उस ईश्वर की ये बचाव करना चाहते हैं Because the psalmist goes on saying, "If I forget my God, let my right hand forget its cunning." और इसलिए भजन का कहता है कि अगर मैं अपने परमेश्वर को यदि भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ मुझे भूल जाए। He said, "Let my tongue cleave to the roof of my mouth." कहता है कि मेरा चीप मेरे मुंह के तालुका में जाके चिपक जाए। In fact, he's saying, "If I belittle my God by entertaining you, I would rather be." और वो कहते हैं दूसरे शब्दों में परमेश्वर के गीत को गाकर तुम्हारा मनोरंजन करने से तो अच्छा है बेहतर हम मर जाए Again, that sounds like good religion. अब ये सुनाई देने में अच्छा धर्म लगता है But I'm suspect about this so-called good religion. लेकिन ये जो अच्छा धर्म नाम का जो चीज है, इस पर मुझे शक होता है One of the reasons I'm suspect about this being good religion. और इस अच्छे धर्म के बारे में मेरे अंदर में जो शंका है वो ये है इस बिकॉज़ इट्स हार्ड टू टेल गुड रिलिजन इन डिफिकल्ट टाइम क्योंकि विषम परिस्थितियों में अच्छे धर्म के बारे में कुछ बोलना बड़ा मुश्किल होता है Everybody knows how to call on God when trouble comes. और जब विपत्तियाँ आ पड़ती हैं, मुश्किल आ पड़ते हैं, सबको मालूम है परमेश्वर के नाम को बुलाना है। When trouble comes, we get real holy. जब हमारे हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, हम अचानक पवित्र बन जाते हैं। And we start making God empty promises. और फिर हम परमेश्वर से खोखले वादे और खोखली बातें करने लगते हैं। God, if you just get me out of this one, I won't. Go to the church the rest of my life. परमेश्वर यदि एक बार तू मुझे इस विपत्ति से बचा लेगा, फिर मैं अपने ताऊम्र तेरे घर में जाया करूँगा। God, if you get me out of this one, I'll start tithing. I'll go to Bible study. I'll go to the mission field. परमेश्वर यदि एक बार तू मुझे इस मुश्किल घड़ी से, अगर इस संकट से यदि बचा लेगा, फिर मैं अपने जीवन भर दशवांश दूँगा, तेरे तेरे वचन को पढ़ने के लिए � if you want to test the authenticity of a people's faith, लेकिन अगर आप लोगों के विश्वास के वास्तविकता को अगर परखना चाहे, don't wait until trouble comes. विपत्ति आने तक इंतजार ना करें. Find out if they can praise God when the sun is shining. और जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अपने तेज प्रकाश में है, तो क्या वो स्तुति कर सकते हैं या नहीं? देख लीजिए। Watch them and see if they are still faithful to God when they are living on the mountain. और जब वो पहाड़ों में अपने जीवन को बिताते हैं, देखिए तभी क्या प्रभु की स्तुति कर सकते हैं या नहीं? And if they are still faithful to God when they are on the mountain, surely. They will they will remain faithful to him in the valley. अगर यकीनन उनके अंदर में अगर एक विश्वास है तो चाहे पहाड़ क्यों ना हो चाहे खाटिया क्यों ना हो हर जगह वे विश्वासियों के रहते हुए परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे उस पर भरोसा करते रहेंगे. Therefore, God has to start to deal with these people. इसलिए परमेश्वर को अब इनके साथ में कुछ काम करना पड़ा. God has to get their attention. परमेश्वर अब उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है। And that's the way God works sometimes. Every now and then He has to move us from where we are comfortable. और कई बार परमेश्वर को ऐसा करना पड़ता है, जहाँ पर हम अपने आप को बड़ा आरामदायक महसूस करते हैं, परमेश्वर वहीं से हम तो निकाल देता है। The Hebrews are no longer up at the palatial temple in Jerusalem. और यरूशलेम में पाए जाने वाले उस मंदिर में, वहाँ पर अब वो फलस्तीन में now they're down by the river of Babylon in exile. अब वो बंदवाई में बाबुल के नहरों के किनारे में हैं। And I just want to take some discord with this question tonight. आज रात को मैं थोड़ा सा ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, इस प्रश्न से वार्तालाप करना चाहूँगा। Because I contend based on God's faithfulness that anybody can sing the Lord's song. और मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता से इस बात को आपको बता सकता हूँ, कोई भी परमेश्वर के ये प्रभु के गीत गा सकता है। I can say that they could have, and they should have, and they would have been able to sing the Lord's song. और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि वो कर सकते थे, वो करते और वो कर रहे हैं। परमेश्वर के गीत को वो गा सकते हैं। If they had not allowed 
their location and their situation to obscure their destination. क्योंकि अगर वो अपने स्थान को और अपने इस अपनी स्थिति को अगर इस प्रकार से वो अपने अपने हाल को खुद अगर वो नहीं बिगाड़े होते तब और मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा परमेश्वर का प्रभु का गीत क्या है और परमेश्वर का प्रभु का गीत यह है कि मनुष्य का ये अंगीकार कि परमेश्वर और प्रभु जो देवी है वो संप्रभुता करता है सर्वभौमिक है इन द मिस्ट ऑफ डिफिकल्टीज मुश्किलातों के बीच में एंड दे कुड हैव दे शुड हैव एंड दे वुड हैव बीन एबल टू सिंग द लॉर्ड सॉन्ग और वो इस परमेश्वर के गीत को वो गा सकते थे गाते या गाने में सक्षम थे इफ दे हैड नॉट अलाउ देयर लोकेशन एंड देयर सिचुएशन टू ऑब्स्क्योर देयर डेस्टिनेशन कि वो अपने स्थान को और जहां पर वो रहते हैं उसको अपने गंतव्य पर हावी होने नहीं देते इन अदर वर्ड्स दे हैड नॉट कम टू दे वर जस्ट गोइंग थ्रू और वो आए नहीं थे लेकिन उससे गुजर रहे थे इट्स रियली अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव और ये तो दृष्टिकोण की बात है प्रियो व्हेन वन इज अंडर द फेथफुल आई ऑफ गॉड गॉड गिव्स वन पर्सपेक्टिव अगर आप परमेश्वर के विश्वास योग्यता में बने रहते हैं परमेश्वर आपको दृष्टि देगा दृष्टिकोण देगा एंड दैट पर्सपेक्टिव रिमाइंड्स अस that things will not always be the same aur wo drishtikon aur wo samajh hame ye pradan karta hai ki jeevan mein sab samay sukoon ki baatein nahi hoti yes you have to deal with trouble and yes you'll have to cry but please understand trouble does not last always aur yakinan mushkilein aayengi aur rona bhi pad sakta hai lekin ye mushkil ki ghadiya hamesha hamare jeevan mein nahi rehti people who become depressed people who become sad people who commit suicide have lost perspective aur wo log jo mayus ho jate hain wo log jo dukhi ho jate hain aatma hatya kar lete hain unhone apne drishti ko apne nazariya ko apne samajh ko kho diya they thought that they had come to when they were just going through aur unko ye nahi pata chal raha hai ki wo aaye nahi wo bas usse guzar rahe hain Listen to David in Psalm 23. भजन के तेज में दाऊद क्या कहता है सुनिए। ये दवा walk through the valley of the shadow of death. और मैं अंधकार से भरी हुई मैं तराई से मृत्यु की तराई से भी होकर गुजरूं। David had the right perspective. ये दाऊद का जो दृष्टिकोण था नजरिया था सही था। He had not come to, he was just going through. वो आकर के वहाँ ठहरा नहीं बस वहाँ से गुजर रहा है उसमें से गुजर रहा है। My African ancestors. और मेरे जो अफ्रीकी पूर्वज had a proper perspective on trouble aur in sare samasyaon ke upar mein unka jo nazariya tha sahi tha they looked at all of the storms of life that they had to deal with aur unke jeevan mein jitne bhi jo aandhiya tufaan aaye unko jo unka samna karna pada wo jeevte unka nazariya sahi tha they looked at the storm of racism and classism and sexism aur unhone nasl bhedi ko unhone samaj ke andar mein farq ko aur unko jo lengi जो भेद है सबका सामना उन्होंने किया एंड ये दे वर एबल टू पुट अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव ऑन ऑल ऑफ दोस स्टोर्म्स और इन सब आंधियों के ऊपर में उनका नजरिया ठीक था दे वर सिंग अ सॉन्ग द स्टोर्म इज पैसिंग ओवर हालेलुया और वो ये गीत को गाया करते कि ये तूफान आएगा गुजर जाएगा दैट वर्ड इन दैट इंस्टेंस हालेलुया डज नॉट हैव एनीथिंग डायरेक्टली टू डू विद द स्टोर्म और ये जो हालेलुया ये इस आंधी और तूफान का सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से इसका कोई लेना देना नहीं but that hallelujah has to do with the perspective they place on the storm aur ye jo hallelujah unka jo nazariya hai wo ye hai ki wo aandhiyon ke upar mein hai they were realist they recognized the reality of the storm aur wo vastavik the aur aandhiyon ki vastavikta ko jante the but they knew that they had a god who presided over the storm unhe malum hai ki ek parmeshwar hai jo in sare aandhiyon ke upar hai and so they were singing shout the storm is passing over hallelujah और इसलिए वो गाना गाते थे कि आंधिया आएंगे चले जाएंगे हम आंधियों के ऊपर है हाल लू इफ देर और कोई यहाँ पर है जो ऐसे
ऐसे संघर्षों से मुश्किलों से गुजर रहा है इफ देयर इज एनी बॉडी हियर टुनाइट एंड यू फील लाइक गिविंग अप अगर कोई ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है मैंने हार मान लिया इफ देयर इज एनी बॉडी हियर फील एज दो यू नीड टू थ्रो द टॉवल ऑफ सरेंडर और ऐसा कोई है जिन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपने हाथ को खड़ा करेंगे और अपने आप को आप आत्मसमर्पण कर देंगे आई केम ऑल द वे हियर टुनाइट टू टेल यू दे दैट वेट ऑन द लॉर्ड मैं इतने दूर आपको ये बताने के लिए आया हूँ वो जो परमेश्वर की बात जोते हैं वो बल पर बल प्राप्त करेंगे वो के उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं और वो चलेंगे और कभी थकित नहीं होंगे क्योंकि आंधी गुजर रही है आज रात्रि को हले लुया इब्रानी लोगों को परमेश्वर के गीत को गाना चाहिए था इफ दे हैड नॉट बिकम ओप्रेस obsess rather with their oppressors aur wo apne sataye jaane walon ke satavat se yadi itna zyada ve bojhil nahi hote to again they could have lifted the lower song ke ek baar kehta hu us waqt mein wahan par parmeshwar ke geet ko gana chahiye tha if they had not become obsessed with their oppressors agar wo apne satane walon ke satane walon ko lekar itne bojhil nahi hote to Hate is a terrible thing. ये जो नफरत है ये बहुत ही खतरनाक चीज है And hate will get a hold of you and it won't let you go and you can't let it go. और ये नफरत एक ऐसा चीज है ना आप उसे जाने देते हैं और वो ना आपको जाने देता है Maybe this is why the Lord said vengeance is mine I will repay. इसीलिए तो परमेश्वर ने इसलिए कहा है जरूर कि पलटा लेना मेरा काम है मैं ये पलटा लूंगा because ours is not to get back at ours is to get on with aur hamara kaam ye nahi hai ki hum palat baar kare hamara kaam ye hai ki hum palat kar chalte rahe people who find themselves being haters aur wo log jo apne aap ko ghrinit paate hain ya nafrat kiya hua paate hain will also find themselves having a paralysis of being unable to be productive aur wo apne aap ko is avastha mein paate hain jahan par wo asaksham ho jate hain aur kisi prakar ka utpadan nahi kar paate in other words you cannot do what god is asking you to do because you're so busy trying to get back at somebody aur karan ye hai ki aap parmeshwar ke in kaamon ko nahi kar pate hain prabhu ke in kaamon ko anjaam isliye nahi de pate kyunki aapke dimag ke upar mein palta lena badla lene ki baat hamesha chhai rehti hai you cannot be free in your worship you cannot be free in your witness because you are busy trying to set a trap to get back at somebody aap aratna mein aap gawahi mein apna man nahi laga sakte aap sampurna dhyan केंद्रित नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपको तो अपने किसी जो आपको चोट पहुंचाया उससे बदला लेने का आपके मन मस्तिष्क पर बदला छाया हुआ है आप इस भजन के अंतिम आयतों को देखिए इट्स वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द स्क्रिप्चर दैट्स इन अपोजिशन टू गॉड्स वर्ड और ये कुछ वो बातें हैं जहां पर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ वचन चलते हैं एंड दीस आर गॉड्स पीपल टॉकिंग और ये परमेश्वर के लोग हैं जो बात कर रहे हैं दिस इज द हिब्रू द साउम इज टॉकिंग और ये इब्रानी है और भजनकार इसको कह रहा है बट लिसन टू व्हाट इज सेड और क्या कहता है वो बात को सुन लीजिए एज दे पॉइंट द फिंगर एट द एनिमी और जब उन्होंने अपने उंगलियों को अपने हाथ को शत्रु पर रख दिया वी होप दैट समबडी कम्स अलोंग एंड डिस्ट्रॉयज योर बिल्डिंग्स लाइक यू डन टू आवर और हम ये ऐसा कल्पना करते हैं ये आशा करते हैं कि जैसे तुमने हमारी बर्बादी की 
है वो यहाँ कर तुम्हारी भी इमारतों को तुम्हारी भी बर्बादी ऐसा करे और हम ऐसा आशा करते हैं कि तुम्हारे भी देश में कोई ऐसा आए जो तुम्हारे बच्चों को लेकर के उनके सर को पत्थर पे पटक दे जैसे तुमने हमारे देश में किया था वी होप दैट समबडी विल पे यू जस्ट एज यू हैव सॉट टू As you have sought to pay us, और तुमने जैसा बर्ताव हमारे साथ में किया, हम कल्पना करते हैं, आशा करते हैं, वो यहाँ कर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करे। Oh sisters and brothers, don't let hate get the best of you. बहनों और भाइयों, ऐसे नफरत को अपने जीवन में परखने मत दो। Lord, I want to love everybody. परमेश्वर, मैं सबसे प्यार करना चाहता हूँ। Lord, I want to love everybody in my heart. मेरे दिल में, मेरे दिल से मैं सबसे प्यार करना चाहता हूँ। Lord, I want to be more holy in my heart. प्रभु, अपने मन में मैं और अधिक पवित्र बनना चाहता हूँ। Lord, I want to be more forgiving in my heart. प्रभु जी, मैं दूसरों को और माफी मेरे मन में और चाहिए कि मैं दूसरों को माफ करूँ। You remember that time when you got mad with someone? या आपको वो घड़ी याद आती है जब आप किसी के ऊपर में बड़ा गुस्सा हुए थे। Oh, you were really, really mad. आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। They had plucked your last nerve. और उन्होंने तो आपके दुखती नस पर हाथ रख दिया। You were so mad, you weren't speaking. You were like almost a dragon with fire coming out of you. आप तो उस ड्रैगन के समान, तागों के समान बन गए, जिसके मुंह से आग निकलता है। now again, you were mad. It could have been a family member. It could have been a co-worker. हो सकता है परिवार का कोई सदस्य है आपका सहकर्मी आपका संगी साथी जिस पर आप इतने भर के होंगे और जब समय बीत गया बीतने लगा अभी भी आप गुस्से में हैं but then you see the person that you're supposed to be mad with और आप उस व्यक्ति को देखते हैं जिससे आप नफरत करते हैं या गुस्सा करते हैं उस पर गुस्सा है आप and when you see them, they are smiling and happy and whistling. और जब आप उनको देखते हैं, बड़े खुश हैं, और आपके तरफ से देखकर के और सीटी भी बजा रहे हैं। They have forgotten all about what happened. और जो कुछ भी वो सब भूल गए। And they have moved on. और वो आगे बढ़ रहे हैं। And here you are, still man. अभी आप यहाँ पर आप भी भी उसी गुस्से में हैं। Medical science has just been catching up the last thirty or so years. और ये पिछले तीस कुछ वर्षों से ये जो आवश्यक है चिकित्सा की अभियान ज़्यादा तरक्की कर रहा है। Telling us that some of the diseases may have their root, they may have their beginning in our emotions. और वो कहते हैं कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके चढ़ हमारे भावनाओं से होते हैं। because sometimes we won't let things go. क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम चीजों को जाने ही नहीं देते। And so we're holding on to things, and all of a sudden we get a pain. और हम उन चीजों को ऐसा पकड़ कर रखे हैं, ऐसा नफरत, ऐसा गुस्सा कि अब हमारे शरीर में दर्द होना शुरू होता है। And then we go to the doctor, and we get a bad report. और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? बहुत ही दुख का समाचार है। That's why we have to learn how to let things go. इसीलिए तो हमें सीखना होगा कि चीजों को हम छोड़े, जाने दे। In fact, let me say that another way. और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तो अपने मार्ग में हूँ छोड़कर जा रहा हूँ। We have to learn to turn things over to the Lord and let the Lord work them out। हमें परमेश्वर के हवाले अपने चीजों को करना और प्रभु के हाथों में सौंपना सीखना चाहिए। परमेश्वर उन बातों को समझे, वो ही उन बातों को करे। Don't you know that we have more power on our knees? क्या आपको ये बात नहीं मालूम कि हमारे घुटनों में ज़्यादा शक्ति और ताकत है? Then we have what our fist ball does. और इससे ज़्यादा कि हमारे मुट्ठी में जो ताकत है, हमारे घुटने में ताकत है। Don't you know that there is enough power under this tent right here tonight? क्या आपको ये नहीं पता कि ये शामियाने के नीचे अभी एक बहुत बड़ा सामर्थ्य और कुवत ताकत काम कर रही है। To transform any negative laws against the people of God? कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक जो ताकत आ रही है, उसके खिलाफ हम लड़ सकते ह� नफरत करने वाले ना बने, दुआ करने वाले बने। Don't be haters, turn it over to the Lord and let the Lord work it out. नफरत करने वाले ना बने, परमेश्वर के हवाले करे, परमेश्वर सब बातों को देख लेगा। And I'm a witness that He has power to change things. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के पास चीजों को बदल 
کرنے کی قوت ہے طاقت ہے I submit to you that they could have and they should have been able to sing the Lord's song میں آپ کی حوالے یہ بات کو کرتا ہوں کاش ان کے پاس میں یہ موقع تھا وہ پرمیشور کے گیت کو گائے ہوتے because the Lord's song sounds its truest in a strange land situation کیونکہ کسی بھی پردیس بیدیس کی پرستیتیوں میں بھومیوں میں پرمیشور کا گیت ہمیشہ سے ہی واسطمک سچا ہے I really need you to get this emphasis. If you don't take anything else from this service from me tonight, take this away. Again, the Lord's song sounds its truest in strange land situation. किसी भी प्रदेश में, किसी भी विदेश के हाले सूरत में परमेश्वर का गीत हमेशा सच्चा है। That's because the Lord's song is deeper than the mere juxtapositioning of sharp notes and flat notes on a printed page। और ये परमेश्वर का जो गीत होता है, ये किसी भी अक्षर या किसी भी पन्ने पर डाले गए, किसी भी गीत से लिखे हुए चीजों से ज़्यादा सामर्थी होता है। The Lord's song is more than rhetoric. And rhythm and rhyme. और परमेश्वर का जो गीत होता है, सुर से, ताल से, उसके लय से बढ़कर होता है। The Lord's song is about a defiant faith. और ये जो परमेश्वर का जो गीत होता है, ये ना कभी बदलने वाला और ना कभी इनकार किए जा सकने वाला विश्वास होता है। The Lord's song is about looking the devil right in his face. और परमेश्वर का गीत शैतान को उसके मुंह में सीधा सीधा उसकी आंखों में छाप कर देखना है। Saying to that devil, as much as you are trying to stop me from serving my God. और उसे मुंह के ऊपर में इस गीत को गाना कि तू मुझे परमेश्वर के काम को करने से रोक रहा है। I refuse to let you rob me of my joy. और मैं तुझे अपना आनंद लेने से रोकूंगा। I'm gonna serve God anyhow. मैं किसी भी परिस्थिति में प्रभु की सेवा करूंगा। I'm gonna praise the Lord anyhow. और मैं किसी भी तरह से उसकी इबादत करूंगा, उसकी सिताश करूंगा। I'm gonna give him praise and joy and honor anyhow. और मैं उसकी मदा सराय करूंगा, उसको आदर सम्मान दूंगा। My heart might be heavy. मेरा दिल टूटा हो सकता है। My burdens may be many. मेरे बोझ बहुत सारे हो सकते हैं। But I still love you, God. लेकिन फिर भी एक खुदाबंद मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। and I'm still gonna worship you and praise your name. और मैं फिर भी खड़ा रहूँगा और मैं तेरी इबादत करूँगा खुदाबंद। Is there anybody here tonight who has a hallelujah anyhow? क्या आज ऐसा कोई है कोई भी परिस्थिति क्यों न हो क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं? Oh praise the name of the Lord tonight. और विश्वास के नाम की आज आप जी को स्तुति करें। Some years ago I was preaching a revival at a church. कुछ वर्ष पूर्व की बात है एक कलिसिया में बेदारी या जागरूकता के सभा में बोल रहा था। I was with the pastor and a few other preachers in the office. और उस दफ्तर में एक पासवान कुछ पासवान कुछ लोगों के साथ में था। The praise ministry had already started praise and worship in the sanctuary. आराधना की मंडली पवित्र भवन में उन्होंने आराधना करना आरंभ भी कर दिया। and I asked the pastor, I said, Pastor, let's go on into the praise and worship. We don't have to wait until they're finished. When we arrived in the pulpit, the praise singers were singing from the floor. One, one of the singers was a young lady. And she was singing, My God is an awesome God. और वो गाना गा रही थी, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। He reigns from heaven above. और वो आसमान से, स्वर्गीय स्थानों से प्रभुता करता है, बातचीत करता है। With wisdom, power, and love, My God is an awesome God. मेरा परमेश्वर बुद्धि, सामर्थ, ज्ञान से वो परमेश्वर प्रभुता करता है, बातचीत करता है। But for whatever reason, she was singing off key लेकिन कारण कुछ भी क्यों ना हो सुरताल से हट करके गा रही थी Every time the people would catch up to whatever key she was singing in, she would go to another key. और जो सुर में वो गा रही थी या जो ताल में वो गाना चल रहा था, लोग भी उस 
उसके साथ सुर मिलाकर गाना चाहते हैं लेकिन ये फिर सुर बदल देती है वो समर्टिस्टर्ब है और ये कुछ ध्यान भंग कर या गड़बड़ी के समान लग रहा था वन ऑफ द फेस्टर्स देयर देन माई वाज अ गेस्ट फेस्टर और वहां पर उनमें से पासवानों में से एक पासवान उस रात्रि का अतिथि वक्ता था एंड ही हैड बीन एस्ड टू बी द वर्शिप लीडर और उसे उसे आराधना का अगुवाई करने के लिए कहा गया एंड सो ही वेंट टू द फुल पिट एंड ही एस्ड द लेडी टू स्टॉप सिंगिंग और वो मंच पर गया बहन से बोला बंद कर दो ही सेड वी आर गोइंग टू डू द this right aur wo kaha is geet ko sahi taal mein sur mein hum gayenge the pastor of the church went and grabbed the guest pastor and touched him on his shoulder aur wo jo pasman the wo atithi pasman bhakta ke paas mein jaakar unke kandhe ko unhone haath rakha and the pastor said wait a minute let me share something with you you don't know her story aur unhone kaha ruk jaiye मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं आप उस बहन की कहानी नहीं जानते और उन्होंने कहा 18 महीने पहले उस सभा में The young lady found herself in a bad relationship. और उस बहन वो बहन अपने आप को एक बुरे संबंध में अपने आप को पाई थी. And her boyfriend stabbed her 37 times. और उसके पुरुष मित्र ने उसके ऊपर में 37 बार आक्रमण किया या उसे खोपा. Everybody thought she was going to die. सबने सोचा ये मर जाएगी. In fact, she was in a coma for about 60 days. और यकीन से कहूँ तो सात दिनों तक कोमा में चली गई. But after about six months, God raised her up. लेकिन छह महीने के बाद परमेश्वर ने उसे खड़ा किया. And here she is tonight, still praising the Lord. और वो आज यहाँ पर इस सभा में प्रभु की स्तुति करते हुए वो लड़की खड़ी है. He said, Never mind the fact that she is not singing on key. she was stabbed in her throat aur wo sur mein ga rahi hai ya nahi chhod do uske gale mein bhi chaku se ghopa gaya let her sing any way she wants to say wo jaisa gana chahti hai gaane do oh sisters and brothers you might not be able to sing like these brothers over here aur yahan par hamara jo revival band baitha hua hai ho sakta hai aap unke saman nahi gaate honge you might not be able to sing like somebody else aap dusron ke saman nahi ga sakenge but don't you let the devil rob you of your song लेकिन आपके सुरताल से आपके आवाज से आपको ये चेतन लूटने न पाए परमेश्वर के लिए आनंद की ललकार करो वो सारे जो संत है आप शेर है परमेश्वर का परमेश्वर की सेवा आनंद से करे आप उसके उपस्थिति में गीतों को गाते हुए आइए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हो जाए his name uske naam ko dhanya kare for the lord is good kyunki parmeshwar bhala hai is there anybody here on a thursday night who knows that the lord is good aur yahan par koi aisa maujood hai jo ye jaane parmeshwar bhala hai for the lord is good parmeshwar bhala hai his mercy is everlasting uski karuna sada ki hai and his truth endures unto all generations aur uski sachchai peedi dar peedi chalti hai all these hebrews should have been able to sing the lord song को परमेश्वर का गीत गाना चाहिए था इन स्ट्रेंज लैंड परदेश में व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इज अ स्ट्रेंज लैंड अब ये परदेश क्या है If you have not had to deal with one, keep on living. अगर आप इनमें से एक के अनुभव से जल्दी नहीं गुजरे हैं, आप अपने जीवन को जीते रहिए. Sooner or later, you will find yourself in a strange land. एक ना एक दिन ऐसा आएगा ही, आप अपने जीवन को बसर कर रहे हैं, आप अपने आप को विदेश में, परदेश में पाएंगे. A strange land is when you have had a job for 10 15 years but all of a sudden you find yourself unemployed ye pardesh kya hai aap 10 15 saalon se bade aanandit hai prasann chit hai lekin ek va ek ye khushi aap se lut gayi that's a strange land situation ye pardesh wali anubhav hai a strange land situation is when the telephone rings at 3 o'clock in the morning aur ye pardesh ki paristhiti ye hai ki jab आपका फोन तीन बजे रात को बचता है और आपको पता चलता है बताने वाला आपको फोन करने वाला बोलता है आपका बेटा या बेटी 
Monday. That's a strange land situation. A strange land situation is when you don't feel good. You go to the doctor, but the doctor says, I need to send you right to emergency. You get to emergency at the hospital and they rush you right into surgery. The surgeon opens you up but then has to close you back real fast because there's nothing that medical science can do for you. That's a strange land situation. A strange land situation is when you have to stand on the banks of the Jordan River and wave farewell to your loved one. Or Pardes ki paristiti ye hai, yadan nadi ke kinare aap khade hai, aur apne priya logon ko us paar alvida keh rahe hai. You're grieving and crying tears and feeling lonely. Aap tanhaai mahsus kar rahe hai, ro rahe hai, aasu tapak rahe hai. That's a strange land situation. Ye pardes ki paristiti hai. But I contend that anybody can still sing the Lord's song. Agar mai aap se is baat ko mai keh raha hu, koi hai agar in a strange land. The fact of the matter is all these Hebrews had to do was open up the hymn scroll. All they had to do was open up the hymn scroll and find where it was written, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies, came upon me to eat of my flesh, they stumbled and they fell. All the Hebrews had to do was just open up the hymn scroll and find where it was written, fret not thyself because of evil doers. For they will soon be cut off. All they had to do was open up the hymn scroll. And find where it's written, let everything that hath breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. There's a great hymn that the church used to sing a lot. It was written by a gentleman by the name Charles Spafford. At a time when America was growing. और उस समय में जब अमेरिका मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था, and people were moving from Europe, primarily from Europe to America. और जब लोग उस समय में यूरोप से अमेरिका में आ रहे थे, Mr. Spafford put his wife and daughters on a ship. He was a businessman, but he put them on a ship to send them on ahead to America. और वो एक व्यापारी होने के कारण अपने बीवी और अपने बच्चों को जहाज पर चढ़ा करके अमेरिका भेज रहा था. He had some business matters that he still had not settled. और उसके व्यापार से व्यवसाय से कुछ ऐसी बातें थी जिसने अभी तक उसे निपटाया नहीं काम था। That ship got out over the Atlantic Ocean and a storm came। अटलांटिक महासागर में ये जहाज तैर रहा है अचानक एक आम भी और तूफान आई। Everybody on that ship lost their life। हर वो व्यक्ति जो जहाज में था सवार था 
और उसने जहाज के कप्तान से कहा क्या आप मुझे उस जगह पर जहाज को जब पिछली बार जब वो जहाज डूब गया था मेरी पत्नी और मेरी बेटी और सारे लोग जो जहाज में डूब कर मर गए थे वो जब जगह आएगा
praising him, you ought to praise him right now. Anybody here feel like singing, you ought to sing your song while you have a chance. In fact, let's just give him that holy, holy, holy right now. Let's shout hallelujah right now. Hallelujah. The storm is passing over. Hallelujah. Praise the Lord, somebody. Praise the Lord, somebody.